ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னா பாலிடெக்னிக்கில் டிசன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்டில் யூனிட் த்ரீ பேர் ஃப்ளாட் பெல்ட்டு யூனிட் த்ரீயில் வந்து ஃப்ளாட் பெல்ட்டு வி பெல்ட் இருக்கும் அதில் நான் மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரெஃபர் ஃப்ரெண்டு என்னென்னா ஃப்ளாட் பெல்ட்டு தான் ஆனால் நிறைய பேர் வி பெல்ட் படிப்பீங்க ஃப்ளாட் பெல்ட்டு வி பெல்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டெப்ஸ் கடை கடை கடைன்னு எழுதுன மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃப்ளாட் பெல்ட் படிக்கிறவங்க ஃப்ளாட் பெல்ட் படிக்க இந்த வீடியோ பார்த்து அப்படி புக்கை பார்த்து வி பெல்ட் படிச்சுக்காங்க இந்த ஃப்ளாட் பெல்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளாட் பெல்ட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஃப்ளாட் பெல்ட் ஒரு டைப் இருக்குது ஃப்ளாட் பெல்ட் இருக்குது ஃப்ளாட் பெல்ட்டில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓப்பன் பெல்ட்டு க்ளோஸ் பெல்ட்டு அந்த க்ளோஸ் பெல்ட்டை வந்து சம்டைமில் கிராஸ் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பன் பெல்ட்டுக்கும் கிராஸ் பெல்ட்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசமே இல்லை ஓப்பன் பெல்ட்டு கிராஸ் பெல்ட்டுக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா மூணாவது ஸ்டெப்பும் பத்தாவது ஸ்டெப்பும் சப்போஸ் ஓப்பன் பெல்ட் இருந்தாங்கன்னா என் ப்ளஸ் இருக்கும் க்ளோஸ் பெல்ட் இருந்தாங்கன்னா மைனஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த ப்ளஸ் மைனஸை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஃப்ளாட் பெல்ட் போடும்போது டயமீட்ரு கொடுத்து இருக்கும் டயமீட்ரு கொடுக்காம இருக்கும் நாலே நாலு தான் இதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதனால தான் மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை படிக்க மாட்டாங்க என்னடா இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது வி பெல்ட்னு எடுத்து டேரெக்டாக எழுதலாமே வி பெல்ட் டேரெக்டாக எழுதும் போது நீங்கள் நிறையா இதை ரெஃபர் பண்ணணும் இல்லை ரெஃபர் பண்ணாமல் டேரெக்டாக போட்டுடலாம் ஃப்ளாட் பெல்ட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓப்பன் பெல்ட் இருக்குது க்ளோஸ் பெல்ட் இருக்குது ஓப்பன் பெல்ட்டுக்கும் க்ளோஸ் பெல்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னேன் மூணாவது ஸ்டெப்பும் பத்தாவது ஸ்டெப்பும் அதுக்கப்புறம் டேமீட்ரு கொடுத்துருந்தா கிவன் டேட்டில் டேமீட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சமில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அது எப்படின்னு நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு செம்மா படிப்போம் டிசைனிய ஃப்ளாட் பெல்ட் ட்ரைவ் டு டிரான்ஸ்மிட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அட் செவன் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் டு அன் அலுமினியம் ரோலிங் மிஷின் த ஸ்பீட் ரேஸ் இஸ் த்ரீ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் புள்ளி இஸ் த்ரீ டயமீட்டர் ஆஃப் ரோலிங் மிஷின் இஸ் புள்ளி இஸ் மிஷின் புள்ளி இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் லோடு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கேஎஸ் புள்ளி கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கேடி ஓப்பன் பெல்ட் டிரைவ்னு கொடுத்துட்டான் சப்போஸ் கொஸ்டினில் ஓப்பன் பெல்ட் டிரைவ் கொடுக்கலாட்டி நம்ம ஓப்பன் பெல்ட் டிரைவ்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா க்ளோஸ் பெல்ட்டுன்னு கொஸ்டினில் க்ளோஸ் பெல்ட்டுன்னு கொடுத்தா மட்டும் க்ளோஸ் பெல்ட்டுன்னு எடுத்துக்கங்க அப்படி தாடி ஓப்பன் டைப் தான் யூஸ் ஃபேப்ரிக் ஹை ஸ்பீக் டக் பெல்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டான் இப்போ கிவன் டேட்டா பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருக்கான் பி நாட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்பீடு எழுநூற்றி நாற்பது ஆர்பிஎம் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் புள்ளி சென்டர் டிஸ்டன் டிஸ்டன்ஸ் பெட்டி இருந்த புள்ளி வந்து த்ரீ மீட்ரு த்ரீ மீட்டரை வந்து மில்லி மீட்டராக மாற்றணும்னா இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டயமீட்டர் ஆஃப் லார்ஜர் புள்ளி டி ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் மீட்டரை வந்து எம்எம்மா மாற்றிருக்கோம் அப்புறம் கேடி கேஎஸ் கொடுத்துட்டான் அப்புறம் ஒன்று இங்கே எழுத மறந்துட்டேன் என்னென்னா ஸ்பீடு ரேசியோ ஐஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதை எழுதிக்காங்க இதுலேயும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது யூனிட் பார்த்தோம்மா ரெண்டாவது யூனிட்ல என்ன சொன்னேன் ரெண்டாவது யூனிட் பேர் என்ன ஃப்ளான்ஸ் கப்ளிங் ஃப்ளான்ஸ் கப்ளிங்கில் பத்து ஸ்டெப்பு ஆறாம் ஸ்டெப்லேருந்து பத்தாவது ஸ்டெப் வரைக்கும் செக் பண்ணுவோம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் அஞ்சு அது நம்ம சென்ன இதெல்லாம் சொன்னேன் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது மொத்தம் பத்து ஸ்டெப்பு தான் பத்து ஸ்டெப்பும் ரொம்ப ஈஸி கால்குலேஷன் ரொம்ப கம்மி எழுதுனதே திரும்ப திரும்ப எழுதிட்டு வருவீங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன டு ஃபைண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் லார்ஜர் புள்ளி என் டூ ஐசி கோல்டு என் டூ பை என் ஒன்று கொடுத்துட்டானா டேட்டா புக்கு பிஎஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கும் இல்லை நம்மளுக்கு இப்போ என்னென்ன கிவன் ஐசி கோல்டு என் டூ பை என் ஒன்று இல்லை நமக்கு என்னென்ன கிவன் டேட்டா தெரியும் என் ஒன்று தெரியும் ஐ தெரியும் நீங்கள் ஒன்று கேட்கலாம் சார் இங்கே வந்து ஸ்பீடுன்னு மட்டும் தானே கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி சார் நீங்கள் வந்து என் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிட்டீங்கன்னு இங்கே எப்படி என் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிட்டோம்னா ஸ்பீடு என் ஒன்றுனு ஏன் எழுதிக்கிட்டேனா எப்போவுமே என் ஒன்னோட ஸ்பீடு தான் அதிகமாக இருக்கும் என் டூவோட ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கும் அதனால் சப்போஸ் இங்கே வந்து எழுநூற்றி நாற்பது ஆர்பிஎம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து என் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்காங்க அதிக ஸ்பீடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ என் டூ சிக்வல்டு என் ஒன் பை ஐ சிக்வல்டு எழுநூற்றி நாற்பது பை மூணு என் ஒன்று வந்து எழுநூற்றி நாற்பது ஐ மூணுன்னு தெரியும் அதனால் என் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து டயமீட்டர் சின்ன டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கப்படும் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் பா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒனில் இருக்கும் ஐ சிக்வல்டு டி பை டி சுமால் டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் கீழே ஒரு மேலே போயிடும் மேலே உள்ள கீழே போயிடும் டி மேலே போச்சு கீழே ஐ வந்துருச்சு கீழே
இந்த ஒன் எயிட்டி தனி இந்த வேல்யூவை போட்டு ஒன் எயிட்டியோட மைனஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு நானூறையும் மைனஸ் பண்ணுங்கன்னா போட்டு மூவாயிரம் போட்டிங்கன்னா பதினாறு வரும் டீட்டா சிக்கல் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து ஆர்க் ஆஃப் காண்டெக்ட் இப்போ கே டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் சார் இது வந்து ஆக்க காண்டெக்ட் ஆங்கிள் அது ஆர்க் ஆஃப் காண்டெக்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்னா அதே பேஜில் இங்கே எடுக்கிறீங்க இங்கே எடுக்கும்போது நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ என்ன நூற்றி அறுபத்தி நாலு இங்கே நூற்றி அறுபத்தி நாலு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க நூற்றி அறுபதுக்கும் நூற்றி எழுபதுக்கும் நடுவில் தான் நூற்றி அறுபத்தி நாலு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டீட்டா நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது போட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோனு போட்டு கே டீட்டா சிக்கோல்டு இதையும் இதையும் ப்ளஸ் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோனு அதுதான் மூணாவது யூனிட் திரும்ப சொல்கிறேன் மூணாவது யூனிட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டு ஃபைண்ட் ஆர்க் ஆஃப் கான்டெக்ட் ஆகி டீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க டேட்டா புக்கில் சம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு இது தனி இது தனி இதை ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா பதினாறுனு வரும் அந்த பதினாறு டீட்டா சிக்கோடு ஒன் சிக்ஸ் ஃபோரு அப்புறம் இது வந்து சாதாரண கான்டெக்ட்டு அந்த ஆர்க் ஆஃப் கான்டெக்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது இதை எடுத்து போட்டு ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் சப்போஸ் ஒன் எயிட்டி வந்தால் என்ன சார் பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் பண்ண வேண்டாம் டேரெக்டாக எடுத்து ஆர்க் ஆஃப் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் க கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து ஒன்றுன்னு எழுதிடலாம் அடுத்து நாலாவது ஸ்டெப்பு இதுக்கு வந்து டேட்டா புக்கில் ஃபார்முலா இருக்கிறது நீங்கள் தான் படிக்கணும் என்ன டு ஃபைண்ட் கரெக்டர் லோடு பிடி சிக்கல் டு பி நாட் இன் கேஎஸ் இந்த கே நாட் இன் கேடி இது எல்லாமே உங்களில் இருக்கும் தான் பி நாட்டுக்கு இவ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் இங்கே பாருங்களேன் பி நாட்டுங்கிறது கொடுத்துருக்கான் கேஎஸ்ங்கிறது கொடுத்துருக்கான் கே டிட்டா கே டி கொடுத்துருக்கான் கே டீட்டா மட்டும் நீங்கள் வந்து மூணாவது ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சதுக்கு நாலாவது ஸ்டெப்பில் போடுறீங்க இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக எப்படின்னா முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை அடுத்தடுத்து போட்டு வந்தீங்கன்னா முடிஞ்சது போச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க பிடி சிக்கோல் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பார்த்தீங்கன்னா பிடி சிக்கோல் முப்பத்தொம்பது பை ஒம்பதுன்னு வந்துருச்சு அடுத்து அஞ்சாவது ஸ்டெப் என்னென்னா காமனாக நீங்கள் ரெண்டாவது யூனிட்ல ஃப்ளாட் பல்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதான் அஞ்சாவது ஸ்டெப் லோடு ரேட்டிங் பர் எம்எம் வித் பர் ஃப்ளை ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆர்க் ஆஃப் கான்டெக்ட் டென் மீட்டர் பர் சைன் பெல்ட் ஸ்பீட் ஹை ஸ்பீட் எயிட் செவன் எயிட் ஜி டக் பெல்டிங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ கிலோ வாட் பர் எம்எம் பெர் ப்ளை இது அப்படியே எடுத்து இங்கே நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா அஞ்சாம் ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சிருச்சு எல்லா ஸ்டெப்புக்குமே இந்த மாதிரி தான் அடுத்து ஆறாம் ஸ்டெப்பு லோடு ரேட்டிங் அட் வி மீட்டர் பர் சைண்டு அதே மாதிரி ஃபார்முலா டேட்டா புக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் இருக்குது இந்த இருக்கு லோ ரேட்டிங் வி மீட்டர் லோ ரேட்டிங் டென் மீட்டர் பர் சைண்ட் இந்த வி இன்ட் இது அதை அப்படியே எடுத்து எழுதுறீங்க இந்த லோ ரேட்டிங் டென் மீட்டர் பர் சைண்ட் இருக்குது தெரியுமா அது இந்த ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ அடுத்து வி ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது இங்கே போட்டிருக்கீங்க பார்த்திங்களா வி சிக்கல் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் எயிட் மீட்டர் பர் சைண்டுன்னு அந்த இது தான் இந்த இது இது அப்படியே இதை இதை மல்டிப்ளை பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஏழாவது ஸ்டெப்பு என்ன மில்லி மீட்டர் ப்ளைஸ் ஆஃப் மீட்டர் இது கரெக்டர் லோடு பை லோ ரேட்டிங் அட் டென் எம்எம் இதுவும் இதாக இருக்குது பிஹெச்டி டேட்டா புக்கு நான் எழுத மறந்துட்டேன் இதுவும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் கரெக்டர் லோடு லோ ரேட்டிங் பெர் எம்எம் பெர் ஃபிளைட் ஸ்பீடுங்கிறது இப்போ இது என்னென்னா கரெக்டர் லோடு நாலாம் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சி நாலாம் ஸ்டெப்பு டிவைடு ஆறாம் ஸ்டெப்பு அதோட ஆன்சர் என்ன முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா நம்ம ஏழாம் ஸ்டெப்பு கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து எட்டாம் ஸ்டெப் என்ன பெல்ட்டோட வித்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன மில்லி மீட்டர் ப்ளேஸ் ஆஃப் பெல்ட்டு பை நம்பர் ஆஃப் இது நம்பர் ஆஃப் ப்ளேஸு பெல்ட் வித்துக்கு வந்து மில்லி மீட்டர் ப்ளேஸ் ஆஃப் பெல்ட் எங்கே இருக்குது ஏழாம் ஸ்டெப்பு டிவைடு நம்பர் ஆஃப் ப்ளேஸு மில்லி மீட்டர் ப்ளேஸ் ஆஃப் பெல்ட்டுங்கிறது ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது நம்பர் ஆஃப் ப்ளேஸு அஷ்யூம் நம்பராக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் எல்லா சம்முக்குமே ஆறுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆறு அஞ்சு நாலுன்னு வரும் உனக்கு அது எப்படி கண்டினா வச்சுக்க மேக்ஸிமம் ஆறுன்னு வச்சுக்க கண்டுபிடிச்சின்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ டேட்டா புக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எடுங்களேன் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் என்ன ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் இப்போ செவன்
அவ்வளோதான் இப்போ இதோடைய ஸ்டாண்டர்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல்லி ஆஃப் பி ஸ்டாண்டர்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது என்ன இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் டூ டூ ஃபோர் இருக்கா இங்கே பார்க்குறீங்க டூ டூ ஃபோர் பார்க்குறீங்க டூ டூ ஃபோருக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது சாரி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது டூ டூ ஃபோர் இருக்குது அதனால் அப்படியே எடுத்து எழுதிடுறீங்க திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்காங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எடுத்தோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் நம்ம ஏற்கனவே ஏன்னா எட்டாம் ஸ்டெப்பில் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து இரநூத்தம்பதுன்னு எடுத்துக்கிட்டதுனால இங்கே நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து இரநூத்தம்பதுன்னு போட்டுக்கிட்டு இருபத்தஞ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி இரநூத்தம்பது தான் எட்டாம் ஸ்டெப் ஆன்சர் வந்து இரநூறு அதனால் நூற்றி இருபத்தஞ்சி இரநூத்தம்பது சப்போஸ் இரநூத்தி எழுபதுனா இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி போட்டு இந்த வேலையை போட்டுக்கலாம் அதனால் இங்கே இருபத்தஞ்சின்னு போட்டுக்கிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் புள்ளி வந்து இரநூறு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி போட்டு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கண்டுபிடிச்சோம் அது ஸ்டாண்டர்டு புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணி இது ரெண்டுக்கு இது பக்கத்தில் உள்ள வேலையோ அந்த வேலையை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் அடுத்து பத்தாவது ஸ்டெப்பு பிஎஸ்ஜி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயில் இருக்குது இதாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதில் தான் நீங்கள் ஓப்பன் பெல்ட்டாக கிராஸ் பெல்ட்டாக க்ளோஸ் பெல்ட்டான்னு மாறும் மூணாவது ஸ்டெப்பு கூட கரெக்டு தான் நீங்கள் இதில் தான் இங்கே சப்போஸ் ஓப்பன் பெல்ட்னா இந்த ஃபார்முலா க்ளோஸ் பெல்ட்னா இந்த ஃபார்முலா இவ்வளோ தான் கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம் அப்படியே எடுத்து எழுதினீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு எல் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் கரெக்டர் லோடு கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போட்டு குழப்பிக்கலாம் வேண்டாம் நீங்கள் இங்கே எடுத்தீங்கனாலே இங்கேயே உங்களுக்கு தெரியும் புள்ளி வந்து பெல்ட் ப்ளேஸ் வந்து நாலு அஞ்சு ஆறு இருந்தால் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆகிடும் நம்ம எண்ணு வந்து ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்ல அதனால் இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா எல்சிசி கொண்டு எல் இன்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் எல் இன்டு நைன்டி இன்ஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் நைன்டி நைன் பை ஹண்ட்ரட் போட்டு இந்த எயிட் ஃபைவ் செவனுங்கிறது எல் கண்டுபிடிச்சோம்ல அதோட நைன்டி நைன் டிவைடு ஹண்ட்ரட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணினா வார ஆல்யூ தான் எல்சி போட்டு குழப்பிக்கணும்னா திரும்ப ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் பாருங்கள் மூணாவது யூனிட் பேர் வந்து ஃப்ளாட் பெல்ட்டு ஃப்ளாட் பெல்ட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓப்பன் பெல்ட்டு க்ளோஸ் பெல்ட்டு மேக்ஸிமம் ஓப்பன் பெல்ட்டு தான் கேட்பாங்க ஓப்பன் பெல்ட்டுக்கும் க்ளோஸ் பெல்ட்டுக்கும் என்னென்னா பத்தாவது ஸ்டெப்பில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் மட்டும் தான் வேறு மூணாவது ஸ்டெப்பு கூட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்புறம் கிவன் டேட்டா என்னென்ன கிவன் டேட்டா பி நாட்டு சிடி என் ஒன்று ஐஏ கேஎஸ் கே டிட்டா அப்புறம் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுக்கிறீங்க டூ ஃபைண்டு ஸ்பீடு கண்டுபிடிப்பீங்க ஐசி கோல்டு என் டூ பை என் ஒன்று என் டூ என் ஒன் பை ஐ இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் என் ஒன்று தெரியும் என் ஒன்று எப்போவுமே அதிகமாக இருக்கணும் என் டூ கம்மியாக இருக்கணும் அதனால் என் டூ அதோட கம்மியாக இருக்குது டூ ஃபைண்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஐசி கோல்டு டி பை டி இல்லை கேபிட்டல் டி ஐ தெரியும் ஸ்மால் டி கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டாவது ஸ்பீடு வந்து விசி கோல்டு பை டி என் டூ பை அறுபதுன்னு ஆயிரும் எப்போவுமே என் டூனே எடுத்துக்காங்க அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப் வந்து லோடு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதிட்டு நூற்றி அறுபத்தி நாலு வரும் அந்த டேப்பில் போய் அலையத்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்து நாலாவது ஸ்டெப்பு பிடிசி கோடு பி நாட் கேஎஸ் கேட்டிட்டு போய் கேட்டிட்டா ஈவன் டேட்டா அப்படியே எழுத்து எழுதிக்கிட்டோம் அஞ்சாவது ஸ்டெப்புங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இதான் மே இதான் வரும் ஓகேவா அடுத்து ஆறுக்கான ஃபார்முலா போட்டு இதை எழுதணும் ஏது எழுதிட்டு எட்டுக்கு வந்து டயமீட்ரு வந்து அந்த டேப்பில் பார்த்து அப்படியே எழுதணும் அடுத்து எட்டுக்கு ஒம்பது வந்து புளி வித்து இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சோம் பெல்ட்டு வித்து கண்டுபிடிச்சோம் சாரி இங்கே வந்து பெல்ட்டு வித்து கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே புள்ளியோட வித்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் பெல்ட்டோட லென்த்து அப்புறம் கரெக்ஷன் லென்த்து இவ்வளோ தான் மூணாவது யூனிட்டு மொத்தமே இல்லை இருக்கிறது பத்தே ஸ்டெப்பு தான் மெயினாக இல்லை என்னென்னா இந்த டயக்ராம் போடணும் இது என் ஒன் என் டூன்னு போட்டிருக்காங்களே அப்படி டயக்ராம் போடும்போது மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு ஒரே ரவுண்டு போடுறீங்க அப்படி போடக்கூடாது இது சின்ன ரவுண்டு இது பெரிய ரவுண்டாக வரணும் போட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதை இந்த மாதிரி நீட்டாக எழுதிடுங்க எழுதிட்டு இந்த மாதிரி ரிசல்ட்டுன்னு எழுதிடுங்க அதனால் ஸ்டெப் லெவன் ஸ்கெச் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போட்டு இந்த டயக்ராமை போட்டு நீங்கள் என்னென்ன தெரியுமோ அது அப்படியே வரிசையாக நீட்டாக எழுதினாலே போதும் இதில் இருக்கிற டிப்ஸ் என்னென்னா யூனிட் படிக்க போகிறோம் யூனிட் என்ன ஒன்று ஒம்பது பத்துக்கு வந்து மொத்தம் பத்து ஸ்டெப்பாக ஒன்று ஒம்பது பத்துக்கு எம்எம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு மீட்டர் பர் சைண்டு நாலாவதுக்கு கிலோ வாட்டு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்காங்க பத்து ஸ்டெப்பில் அஞ்சே அஞ்சு ஸ்டெப்பு மட்டும்தான் யூனிட் மிச்சருக்கிற ஸ்டெப்புக்கெலாம் யூனிட் கிடையாது அதனால் இந்த யூனிட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸின்னு அதான் சொன்னேன் ஃப்ளாட் பெல்ட்டு எப்படி ஒன்று ஒம்பது பத்துக்கு மட்டும் எம்எம் ரெண்டுக்கு மீட்டர் பஸ் ஆகிட்டு
சப்போஸ் கிவன் டேட்டாவில் வந்து டயாமீட்டர் கொடுக்கலாட்டி எப்படி போடணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஐசி கோல்டு என் டூ பை என் ஒன் போட்டுருவீங்க என் டூ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே ஐசி கோல்டு டி பை டி போடுறோம் தெரியுமா இல்லை வந்து டியும் தெரியாது டியும் தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டேரெக்டாக வி சி கோல்டு பை டி என் டூ பை சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி போட்டு வி வந்து பதினெட்டுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் பதினெட்டு அசியூம் பண்ணிட்டு டி எங்கிட்ட வச்சுட்டு கீழே உள்ளது மேலே போய்டும் மேலே உள்ளது கீழே வந்துடும் கேபிட்டல் டி கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் எப்போ போல் நம்ம இந்த ஃபார்முலா போட்டு பண்ணுறதா சப்போஸ் டயமீட்டர் கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா டயமீட்டர் ஆஃப் புள்ளி கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஐசி கோல்டு டி பை டின்னு எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டு வி சி கோல்டு பை டி என் டூ சிக்ஸ்டி இன்டு ஹண்ட் தௌசண்ட் வி வந்து பதினெட்டுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் பதினெட்டுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டு டிஏ கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அப்போ இந்த டிஏ கொண்டு போய் அங்கே போய் போட்டுருவோம் இவ்வளோதான் டயமீட்டருக்கும் டயமீட்டர் இல்லாததுக